Ja, hey Schnitzen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Blackwell Deception. So, wir wurden gerade angerufen von einem Jeremy und wir sollen mal bei ihm vorbei, um ihm zu helfen bei ein paar Interviews. Können wir uns vorher hier noch in der Wohnung umbringen? Kann ich hier... Ah, aber vielleicht so ein Messer mitnehmen? I can't remember the last time I cooked with those. It's getting to the point where I should put the Chinese takeout place on speed dial. Also wirklich, Rosa, ab und zu könnte man ruhig mal kochen. So, haben wir hier noch was? Hier ist das Fenster. A few months ago, they tore down the building across the way. They're building another one, but in the meantime, it's nice to have a view. Ja, sieht schick aus, ne? I don't need anything from those cabinets. Okay, auch nicht. Hier ist die Lavalampe. I used to stare into that thing for hours. Still do sometimes. Klingt gut, ehrlich gesagt. Kann ich, kann ich voll verstehen. So, hier ist wieder der Teddy. Den kennen wir ja schon. Das Foto... Hier müsste auch das Hochzeitsfoto sein, ne? Ah, nee, hier ist ein Artikel. It's the last article I ever wrote for the Village Eye newspaper. It was about three college kids who committed suicide. Ah ja, okay, den kennen wir. Ist der Kalender, die Uhr, Foto. Ich nehme an, ins Schlafzimmer kommen wir wie immer tired. nicht. Ja, genau. Wir haben ein Telefon, ein Computer. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir doch erstmal los, oder? Okay, ich kann nach Hause oder zu Jeremy. Na dann, ab zu Jeremy. Mal gucken. It's open. Come on in. Jeremy? I'll be out in a sec. Is this how high rolling reporters live nowadays? Hm? Oh. Sorry about that. I haven't been feeling well as I said. Who's your friend? Is something wrong? Ähm, okay. Ich wollte schon sagen, das ist bestimmt ein ganz harmlose, ganz harmlosen Artikel, den wir jetzt schreiben. Äh, wie konnte er uns anrufen? Ähm, ich kann jetzt so tun, als wäre nichts los. Ich kann ihn fragen, ob er tot ist oder ich kann ihn fragen, was passiert ist. Ich wette, wenn ich frage, ob er tot ist, würde es so sein, hahaha, ja, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen Krankheit oder so, aber so schlimm ist es nicht. Ähm, mal gucken. Jeremy, are you... Dead? I certainly feel sick enough to be dead. I haven't been able to leave the apartment in two days. I just caught a nasty bug or something. Horrible timing. I'm on the verge of something really big. That's why I need your help. You need our help, all right. Sorry, but who are you? I'm with her. This is Joey. He's kind of my... Oh, assistant, partner or friend. Um... Ich würde sagen, wir sind Geschäftspartner, oder? Ich meine, wir haben schließlich ein Business zusammen, ein Ghostbusters Business. Partner. I see. So you two are No, no, uh, nothing like that. I mean, a writing partner. Oh, good. I mean, that's good. Partners are good. Well, it's nice to meet you, Joey. I like the hat. Anyway, how about we get down to business? Ähm um Okay, ich kann ihn nach dem Tod fragen oder ich kann direkt zum Geschäftlichen kommen. Das wirkt fast so, also wenn er wirklich an so einer großen Sache dran gewesen ist, ne, dann vermute ich doch direkt mal, dass er da der Wahrheit ein bisschen zu nahe gekommen ist und aus dem Weg geschafft wurde. Was offenbar nicht gereicht hat. Ähm, ich, ich frage ihn erstmal nach, nach Tod. Sag mal, Jeremy, wa was denkst du über das Geistsein? N nur so eine Frage am Rande. Are you sure there's nothing else wrong with you? It's just the flu. Nothing to worry about. I'll be fine in a few days. I just want to get this article submitted before it's too late. Okay, na dann, äh, ab zum Geschäftlichen. Was soll ich denn für dich tun? All right, Jeremy, tell me about this article of yours. Brilliant. I knew you wouldn't let me down. Do you know where the City Post news office is? I think so. This flu is making it hard to remember everything, but I kept pretty good notes. Just go up there and tell them I sent you. My notebook is on my desk. I go myself, but... Not exactly up to snuff. Snuff is the word. Joey! What? So what do you say? Will you help me? Yes, of course I'll help. It's what I do. Okay, ähm, ich kann auch meine Notizen... Aber was haben wir denn? Ah, wir haben nur ihn. Erzähl mir mal was über dich selbst, bitte. So, Jeremy, tell me about yourself. We never got much of a chance to talk back then. Me? Um, I was born upstate. Moved here after college, wrote freelance for a bunch of papers, including the Village Eye. Not much else to tell, really. Hmm, okay. Ich frage mich, also er ist ganz schön bei Sinnen, ne? Das sind die Geister ja normalerweise nicht. 
Äh, gut, dann würde ich erstmal aufs Wiedersehen sagen. Wir können ihn nochmal nach dem Tod fragen, aber das hatten wir schon. Und was er nochmal braucht, aber das wissen wir auch schon. Na dann, äh, tschüss, ne? Well, I better get going. Thanks. I really appreciate this, Rosangela. Yeah, look. You can call me Rosa. All right. Rosa it is, then. Die Frage ist, ah, und wir haben einen neuen Ort. Äh, kann ich mich hier auch noch mal umgucken? Hat er da ein, ist das ein christliches Gemälde? Das sieht fast so aus. I never knew Jeremy was so religious. Oh, I'm not. Not really. It belonged to my grandmother. Oh, okay. Ähm, Stapel Fotografien. Mal gucken. Oh my god. Is that me? I mean us? Yeah. You remember the 05 Christmas party? Yeah, that was a while ago. I was going through some old pictures when I came across yours. That's why I thought to call you. I see. Könnte es sein, dass Jeremy irgendwie einen Crush auf uns hat? Ich krieg so ein bisschen das Gefühl, ne? Er ist so, was? Ist das etwa dein, dein Freund? Ah, es ist nicht dein Freund. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, ja, ich habe hier dieses Foto eingerahmt von uns beiden, aber nur, nur so zufällig, ne? Foto? Das war fünf Jahre ago. Ich kann es remember it. Aber du siehst anders aus. It's Jeremy, back when he was alive. I don't even remember getting this picture taken. Waren sie zusammen? Ugh, what a horrible picture of me. Vielleicht waren sie ja zusammen, ne? Vielleicht ist sie so eine Ex und er ist einfach nicht über sie hinweggekommen. Lots of non-fiction and books by journalists. Hm, okay, Schreibtisch. Jeremy's desk is neat as a pin. He always was a bit of a neat freak. Mhm, mm ein Pinboard. Like articles Jeremy wrote for the City Post. None from the village I though. Can't say I blame him. Okay, und die Aussicht. Open the window. It's cold enough in here already. Ja, du hast ja jetzt auch zwei Geister dabei, ne? Ich frag mich eigentlich, warum Joey nicht mit den Geistern redet. Wäre es nicht mal angenehm, mit jemand anderem zu reden als Rosa? Na gut, aber ich will mir auch nicht vorschreiben. Oh, oh. Before you go, I just want to well, apologize. I know it's a bit weird calling you up and asking you such a big favor like this. Don't worry about it. Well, when I'm over this flu, I'll make it up to you. I promise. No, you don't have to do that, really. Just just take care of yourself. Well, that was unexpected. Yeah, I suppose. You know where that newspaper office is? Yeah. Then let's hop to it. Okay, wir können zum City Post. Ja, dann gehen wir da wohl mal hin, ne? Bisher ist er sehr geradlinig. Ich hoffe, die lassen uns rein. Ich hoffe, die wissen noch nicht, dass er tot ist. Das wäre sonst echt ungünstig. Ähm, nach Jeremy fragen. Ja. What do you know about Jeremy Sams? Jeremy? He works here. His office is just up there on the second floor. But I haven't seen him in a few days. So you don't know where he is now? I have no idea. If you'd like to leave him a message, I'll let him know you stop by. Okay, die wissen es noch nicht, ne? Weil das, das wäre echt problematisch gewesen, wenn wir jetzt in den Unterlagen von einem Toten wühlen wollen. Aber wenn die noch denken, alles ist fein, äh, kann ich reingehen? I was told you'd be expecting me. My name is Rosangela Blackwell. Sorry, I wasn't told anything. Really? I need to go inside and pick up some notes. Sorry, but if you don't have permission to be here, I can't let you in. Aber Jeremy hat mich gebeten. I really do need to see Jeremy's notes. Maybe you could get them for me? No, I can't. Okay, ich kann jetzt nach Jeremy's Tod fragen, aber wenn sie es noch nicht weiß, ist das doch genau das falsche. Do you know anything about Jeremy's death? Huh? Jeremy's death. I'm kind of looking into it. Jeremy's dead? Are you serious? You mean you don't know? Of course not. What happened to him? I'm not sure. What do you mean you're not sure? How did he die? What happened? I don't know. Where is he now? I don't know. Right. This is sick. I think you should get out of here before I call security. That's my girl, making friends wherever she goes. Danke, Joey. Um, okay, ich kann noch mal die... Questions? I don't think so, no. Just leave, please. Ah, verdammt, okay, ich kann nicht mal die Notizen angucken. I'll be going, I guess. Bye. Hm, die Frage ist, kann Joey vielleicht was machen? Kann er vielleicht hier... Kann er ihr Telefon klingeln lassen? Anscheinend kann Geister ja mit Telefon interagieren. Ghost, remember? No touching. Ja, aber ich dachte, vielleicht kannst du, you know, irgendwas sure machen. What blowing on that will achieve. Ja, Just ich auch call. nicht, aber ne, wer weiß, kannst du die Rezeptionistin anpusten vielleicht? No reaction. I guess with the door open like that, a breeze is nothing new. Ach verdammt. Just a okay. Ähm, wir haben die Tür. Der Wasserfall. Snazzy. 
I guess that kind of thing impresses some people. Kann er den anpusten und so Eis machen? Das wäre echt cool. Ah, schade, ich dachte. So, okay, na gut, aber er kann bestimmt hier hoch, ne? Was steht denn hier auf der Plakette? Ah, na dann geh doch mal durch die Tür, Joey. Ich warte einfach hier vor dem Schreibtisch und mache gar nichts. So, ich hoffe, das hier ist Jeremy's Desk. Hier ist ein Post-it. 7 p.m. The Highline. Das könnte wichtig sein. Oh, oh. Nicht, dass wir jetzt rausfinden, wo er umgebracht wurde. Hier ist ein Notizbuch. It's the notebook that Jeremy asked us to find. It's closed right now. I can't read what's inside. Ach, verdammt. Und du kannst es nicht aufpusten mit so einem sehr starken Wind vielleicht? Moment, Notizbuch. I rustled the pages a bit, but it's not going anywhere. Ach, verdammt. Okay, schade. Und der Computer? It's one of them computer things. Okay, damit kann Joey nichts anfangen. Ähm, oh, was ist hier? Ein Pressepass. Interessant. Looks like a press pass. Hm, den kann ich nicht zufällig hier aus dem Fenster sure wählen. Ah, verdammt, aber der wäre der wär echt gut, den zu besitzen, ne? Ich wünschte, Joey, du könntest mehr machen. Ach, wie werde ich denn diesen Wind wieder los? So, jetzt. Ähm, hm. Privates Büro. Hier ist ein Whiteboard. Schade, kann ich in das private Büro? Was? Warum nicht? Okay, ich würde durch jede random Tür fliegen, die ich sehen könnte. Wenn ich ein Geist wäre, absolut. Hm, okay, schade. Aber wir haben zumindest einen neuen Ort freigeschaltet. Vielleicht könnten wir dann mal dorthin gehen. Oder wir gehen noch mal zu Jeremy und gucken, ob wir quasi von ihm zu Hause hier anrufen können und den sagen können, dass er hier rein will. Ich kann wahrscheinlich nicht hier hoch, ne? Um, what do you think you're doing? Ja, nee, kann ich nicht. Using the elevator? None less I buzz you in first. And in case you hadn't noticed, I'm not doing that. Ach verdammt. Okay, na gut, Lady, dann gehen wir eben wieder, wenn du unbedingt willst. So, Joey kommt hinterher geschwebt und wir können zur Highline. Nee, vorher probiere ich das einmal bei Jeremy, ob das geht. Come on in. Hat er hier ein Telefon? Oh, hi Rosa. Make yourself at home. Danke, danke. Aber, okay, hier sind Fotografien. Er hat kein Telefon, ne? Hm, schade. Das ist natürlich tragisch. Oh, kann ich das Licht ausmachen? Ich fände es ein bisschen lustig. Hier ist noch eine Tür. Oh, I wouldn't go in there. The bedroom's a total sty. I've been too sick to clean up. Sure, no problem. Kann Joey vielleicht reingehen? Weil ich würde gerne... Oh, I wouldn't go ja, verdammt. The weil er Joey sehen kann. Weil vielleicht ist eine Leiche da, ne? Dann, dann würde ich schon gerne mal gucken. Aber na gut, okay. Dann gehen wir eben einfach hier zur Highline und gucken mal, ob hier was ist. Oh, au. Oh. oh, no. Okay, ja, er sollte sich hier treffen und er wurde umgebracht. Jeremy, I'm so sorry. Detective? Naja, ich, ich ahne, was er hier tut. Ich rede mal mit ihm. Excuse me, Officer? It's Detective. Detective Durkin. And you shouldn't be up here at this hour. Was ist geschehen? Did something happen here? No, I'm doing street art. Of course something happened. You should run along home. You don't want the same thing to happen to you. Aber okay, ist jemand gestorben? Ja, offensichtlich. Aber wir fragen trotzdem mal. Someone died, didn't they? Gee, what tipped you off? Believe me when I say you don't want to be involved. Wer war das Opfer? Could you tell me who it was? Couldn't, even if I wanted to, because we don't know. So it's a uh, what do you call it? A uh, John Doe? Yeah, sure, whatever. Ich glaube, ich weiß, wer es gewesen sein könnte, ne? I think I know who the victim was. You do, huh? His name was Jeremy Sams. And how do you know this? I just do. You just do. Yeesh. What is it about Pox that brings out all the crazies? Okay, könnte ich vielleicht den Körper mal sehen? I'm positive the victim is Jeremy. Maybe I can ID the body. You wanna come look at the body? You know how crazy you sound? I do. You come out of nowhere and say you know a stiff by looking at an outline on pavement? Yeah, sounds crazy. Even if you could ID the guy, it wouldn't hold up. Aber okay, du bist schwierig. I'm offering information here. Why won't you take it? You think you're the only crackpot with a theory? We have procedures. We'll release a photograph and then get a proper ID. Now run along. Aber I'm offering information. Ah, nee, okay, das ist nur dasselbe. 
Verdammt. Okay, schade. Mehr kann ich hier nicht machen. Jeremy, I'm so sorry. Hm, kann ich ihn anpusten? Ich weiß zwar nicht, was das bringen sollte, aber... What do you want me to do? Blow in his ear? Ja, einfach um ihm auf die Nerven zu gehen. Chelsea nowadays, but to me, it'll always be little Bohemia. Oh, okay. Johnny kommt ja aus... Äh, Johnny, Joey kommt ja aus der Mafia-Zeit, ne? Weiß ich gar nicht. Ähm, Moment, ich wollte als Rosa noch mal gucken. It's pretty quiet out there tonight. Good. I don't want someone looking up here and seeing me talk to myself. <lacht> okay. So, na gut. Dann. Tja, was machen wir dann jetzt als nächstes? Hm. Ich frage mich. Okay, ich habe noch eine Idee. Wenn ich hier zu Hause mit dem Telefon die. I don't need to use that phone. I'm mobile now. Ach, verdammt. Aber ich dachte, wenn ich versuche. Na, die haben keine. Die haben keine Telefonnummer. Okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht das Büro da anrufen, ne? Also die Pressestelle. Und da könnte Joey so tun, als wäre er Jeremy. Vielleicht. Aber vielleicht kann ich auch einfach Jeremy sagen, dass wir nicht reingelassen wurden. Mal gucken, was oh. er dann macht. Hi, Rosa. Make yourself at home. Ja, gerne. Aber, Jeremy, ich habe ein Problem. Jeremy? Yes. Ähm, genau, die Rezeptionistin. The receptionist at the city post won't let me in. Really? I called her and told her to expect you. Strange. I'll give her another call after you leave. Okay, das well, war's. All right. Thanks again, Rosa. Dann probiere ich's noch mal, ne? Er kann ja telefonieren eigentlich. Das wissen wir ja, dass er telefonieren kann. Er hat uns ja angerufen oder kann er nur mit Medien telefonieren? Das ist doch komisch. Ähm ja, ich will halt, ich werde an die Notizen. I really do need to see Jeremy's notes. Maybe you could get them for me? No, I can't. Okay. I'll be going, I guess. Bye. Kann ich hier das Telefon benutzen? I have my own phone. Okay, Moment, dann rufe ich, dann probiere ich mal Jeremy anzurufen. Hi, you've reached Jeremy Sams. Please leave a message. Er kann nicht rangehen. Warum kann er nicht rangehen? Kann ich ihr vielleicht meine Businesskarte zeigen? Here's my card. Could you call me if you hear anything? Spiritual consultant. Are you for real? Um, you know what? Never mind. I told you those business cards were a stupid idea. Shut up. Excuse me? Nothing. Vielleicht kann ich die Karte dem dem Detective zeigen. Wie wär's denn damit? Allerdings nimmt er mich wahrscheinlich genauso viel ernst wie die Rezeptionistin. Aber es ist ein Versuch wert, finde ich. Detective. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Does this mean anything to you? Nah, should it? Uh, never mind. Mm -hmm. Hm, okay. It's the way das bringt also the auch nichts. Dann, tja, was machen wir dann? Kann ich vielleicht... Eine E-Mail ist nichts. Oh, ich habe neue Nachrichten. Na holla! Miss Blackwell, ich weiß, einen Spiritualisten zu kontaktieren war eine dumme Idee, aber ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ich... Ach so. Ähm, sobald ich sie kontaktiere, ist meine Yacht auf einmal in Stücken am Jersey-Hafen. Ich bin froh, dass ich die... Ach so, dass ich die... Dass ich vorausschauenderweise dir nicht meinen Namen gegeben habe. Versuch nicht, mich zu finden. Ich werde ganz sicher nicht nach dir suchen. Ja, da ist jemand sauer auf uns, dass wir die Yacht zerstört haben. Verständlich, verständlich. Und von Nishanti. Hallo von Jai... Also, hallo aus Jaipur. Dieser Trip ist wirklich wundervoll, aber ich freue mich langsam schon echt darauf, wieder nach Hause zu kommen. Ich bin einfach nicht eine Weltreisende, die ich es... Also, so wie ich es mal war. Scheint mir. Ähm, und ich bin sicher, dass der arme Moti schon ja, die Hölle heraufbeschwört, da in dem, also wo sie ihn gelassen hat. Wie auch immer, ich wollte mal gucken, wie es dir geht. Wir werden zusammen zu Abend essen, wenn ich zurück bin. Nishanti. Okay, das ist auf jeden Fall cool, hat uns aber auch nichts geholfen. Die Highline. Kann ich das kombinieren mit Jeremy? Jeremy und die Highline sind obviously connected somehow. Hm. Jemand wurde hier umgebracht und ich weiß, glaube ich, wer. Ah, kann ich Jeremy vielleicht einfach danach fragen? Moment, ansonsten, ich wollte noch den City Post mal suchen. 
Okay, das hat er nicht gefunden. Ich dachte, vielleicht kriegen wir die Telefonnummer von der Zeitung und können da irgendwie anrufen und was machen. Scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, frage ich mal Jeremy nach der Highline, was genau er da gemacht hat. Oh, hi Rosa. Make yourself at home. Hallo Jeremy. Sag mal. Jeremy? Yes. Ich habe eine Frage und zwar. Did you hear about the murder on the Highline? The, the, the what? Somebody was killed at the Highline Park very recently. That's interesting news. But hey, somebody else is going to have to cover it. I'm really sick and I've already got a story to cover. Mehr sagt er nicht dazu. Hm, okay. Tja, dann well, weiß ich jetzt auch nicht so right. genau. Thanks again, Rosa. Hm. Was könnten wir noch machen? Den City Post habe ich gegoogelt. Jeremy habe ich gesucht. Highline. Vielleicht muss ich noch mal suchen nach so Morden in der Highline. Mal gucken. So. Highline. Die Highline ist eine, ist eine Bahn gewesen, also eine, ja, ein Zug, der von 1934 bis 1980 in Betrieb war. Im Juni 2009 wurde die Highline zu einem öffentlichen Park. Sie ist in Manhattan westlich zwischen der 10. und 11. Straße. Ja gut, das ist zwar interessant, aber das hilft uns auch nicht, ne? Jeremy kann ich wahrscheinlich auch nicht googeln. Nee. Hm. Schwierig. Was, was machen wir denn jetzt so? Ähm... Ja, können wir hier zu Hause noch irgendwas machen? Ich bezweifle es halt, ne? Das ist vielleicht was im Müll. Ja, aber vielleicht ist da irgendwas Gutes. Hier ist ein Poster. Ah, aus dem letzten Teil. Ich verstehe. Hier ist noch ein Foto. Ich versuche nochmal, mich umzugucken. Ja, das ist ja unser Familienfoto, ne? Das kennen wir ja schon. So. Okay, und das Foto da drunter... Das ist unsere Tante und Joey natürlich, immer an der Seite unserer Familie. Griff? It's Griff, the P.I. Bear. He's 30 years old, but doesn't look a day over 20. Better leave him alone. I don't want anything to happen to him. Okay, ist noch ein Radio? My radio listening day stopped when Joey came along. Hm. Was, was sollen wir tun? Kann Joey vielleicht hier ins Schlafzimmer? In the interest of domestic harmony, I don't enter her bedroom uninvited. Ja, okay, das ergibt schon Sinn, das ergibt schon Sinn. Ähm, aber ich weiß wirklich nicht so genau, was wir jetzt machen sollen. Ach, vielleicht kann ich der Frau, der Rezeptionistin davon erzählen, dass jemand gestorben ist. Vielleicht interessiert sie das wegen Nachrichten. Ich bin unsicher. Hi again. What? Could I ask you a few questions? I don't think so, no. Just leave, please. Ach, verdammt. Okay. Hm. Vielleicht, vielleicht probiere ich noch mal, mich in dem Raum umzugucken. Vielleicht ist da noch irgendwas. Wir müssen noch irgendwie an diese Notizen kommen. Oder an den Presseausweis, ne? Das wäre doch auch gut. So, das Notizbuch, der Computer, das Whiteboard. Hm. Und hier ist dieser Pressepass. Looks like a press pass. Ja, den brauchen wir doch bestimmt. Kann ich den an meine Krawatte knoten? The tie won't work on that. Hm. Und ich kann den auch nicht wegpusten, ja? Touch. Ja, ich weiß, aber ich weiß immer noch nicht, was wir hier machen. Hier ist noch ein Kopierer, leere An Kabinen. Office cubicle. Empty. An office cubicle. Empty. Hm. Schwierig. Was stand denn hier nochmal auf dem Post-it? 7 Uhr, Highline, das könnte es sein. Ja, das hilft uns alles nicht so richtig, ne? Na, ich dachte, du kannst es vielleicht durch die Tür pusten, Stück für Stück, dass Rosa das irgendwie kriegt. Weil irgendwie ist doch dann hier jetzt eine Sackgasse sonst. Ich bin mega unsicher. Es wirkt so, als müssten wir in der Highline noch was machen. Wir sind hierher gekommen und von hier kommen wir zur Highline. Und in der Highline war dann die Sackgasse. Ich glaube, wir müssen da nochmal hin. Irgendwas muss da noch sein. Also, Highline. 
Komm, Detective, erzähl mir noch irgendwas. Irgendwas muss doch hier gehen. Detective Durkin? Ja. Yeah. Nee, da geht nichts mehr. Right. I'll be back. It's a free country. Outline. Jeremy, I'm so sorry. Und sonst ist hier nichts. Hier ist nur noch die Aussicht und das war's. Puh. Ähm, tja, ich, ich, mir fällt echt nichts mehr ein, was ich machen könnte. Wir haben auch so wenig Gegenstände. Ich meine, ich kann noch mal allen probieren, meinen Ausweis zu geben, aber das habe ich ja eigentlich auch schon gemacht. Hm. Oh, okay, wir konnten das Foto mitnehmen. Hä? Warum das denn? Okay, ja, ich habe jetzt noch mal alles angeklickt, was es gab auf der Welt, gefühlt. Und wir können anscheinend das Foto mitnehmen. Ah, vielleicht können wir das dem Detective zeigen, um zu beweisen, dass wir und Jeremy, dass wir uns kennen. Aber ich weiß gar nicht, warum Rosa das bisher noch nicht gesagt hat, dass sie dich kennt, ne? Die war ja irgendwie nur mysteriös. Die hätte ja einfach sagen können. Let me see that. That's him, That's him all right. What did you say his name was? Jeremy Sams. Jeremy Sams. And what's your relation to him? We used to work together. Hmm. You know any of his family? Anyone we can notify or speak to? I know he was a reporter for the City Post. Right. I'll give him a call. And we're gonna have to follow up with you, too. You got a number? Here's my card. Spiritual services, huh? Why do I always end up with the nuts? Anyway, right. Good night. Don't stay up here too long. It ain't safe. Ah, okay. Ja, offensichtlich um, ist es nicht sicher. Welcome. Okay, wir haben eine neue Telefonnummer, Detective Durkin. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt an der Rezeption weiter, ne? Weil da können wir ja jetzt sagen, hey, doch, er ist tot. Und sie wird uns vermutlich glauben. Mal gucken, ob uns das hilft. But before I was a complete jerk. Why didn't you say it was murder? I wasn't sure at the time. Police seemed pretty sure. You said you were investigating his death? Yes. I wanted to take a look at his desk. Right. I'll buzz you in. The place is empty. I'm just here holding the phones. Take as much time as you need. Just find whoever did this, okay? I'll do my best. Okay, werden wir machen. Ich frage mich, ob sie auch was für Jeremy übrig hatte. Aber das heißt, wir können jetzt in den Aufzug. Und Rosa kann da hoch und sich endlich die Notizen schnappen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was der gute Jeremy hier untersucht hat, ne? So, mal gucken. Kann ich Licht anmachen eigentlich? Nein, Lichtschalter existieren hier nicht. Okay, und ich kann den Pressepass nehmen. Der wird uns auf jeden Fall später irgendwelche Türen öffnen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Deswegen wollte ich den ja schon die ganze Zeit haben. Und die Notizen. Gucken wir mal. Kann ich auch am Computer was machen? Ah nein, erstmal erst das. Okay. According to this, Jeremy interviewed a woman named Penelope Haynes. Okay, Interview Penelope Haynes. 13.04. Telefonanrufsinterview. Sie ist, oder sie will unbedingt, vielleicht ein bisschen zu sehr. Sollte ich in Person hingehen? 15.04. PH, also wahrscheinlich Penelope Haynes, getroffen. Sie redet im Kreis. Ich verstehe schon, was sie meint. Auf jeden Fall eine Verbindung. 17.04. Penelope gab mir etwas, eine neue Info. Ist das gut genug? 18.04. Ah, oh, die neue Info hat versucht, mich zu verarschen. Keine Überraschung. Aber sie könnte mich verbinden. Fortschritt? Hab mein Telefon da gelassen. Dumm. Okay, ich guck mir das alles mal an. Okay, und dann? Und er hat sein Telefon vergessen. Jeremy lost his phone somewhere. I wonder if anyone found it. Ja, das frage ich mich auch. Okay. Interessant. Ist noch was an seinem Computer? There's nothing on Jeremy's computer worth looking at. Schade. Steht hier was auf dem Whiteboard? This lists the priority stories that the paper needs to cover. The topic, Yacht Crash, is circled and underlined. 
Wonderful. Na toll, kann ich das bearbeiten? Nein, scheinbar nicht. Ah, schade, okay. Und sonst können wir hier scheinbar auch nichts machen. Dann gehen wir erstmal wieder. Können wir denn Jeremy danach befragen, wer diese Penelope ist? Oder soll ich sie mal googeln? Moment, ich probiere mal sie zu googeln. So, Sam Durkin. Nein, ich möchte suchen nach Penelope Heinz. Findet er nicht. Okay, dann frage ich einfach Jeremy. Der würde ja wissen, was er da recherchiert hat, hoffe ich. Mal gucken. So, wir sind wieder unten. Raus durch die Tür. Und dann reden wir doch nochmal mit Jeremy. Der wird ja die Adresse on, haben, wenn er sie getroffen hat. Oder zumindest die Telefonnummer. Oh, hi Rosa. Make yourself at home. Hi Jeremy, ich habe Fragen. Jeremy? Yes. yes. Ähm, ich habe dein Notizbuch, genau. I got your notebook. You are a rockstar. Here you go. Take it. Right. On second thought, could you read it out to me? This flu is making me a bit fuzzy. I'm having trouble focusing my eyes. Are you sure? Yes. Please. Sure, Jeremy. Thank you. Okay, na dann. Wer ist denn diese Penelope Haynes? You wrote about someone named Penelope Haynes. Penelope Haynes, yeah. She's an interesting case. She's a victim, but doesn't believe she's a victim at all. She embraces it. I wish it was uncommon, but unfortunately it's not. What do you mean? God, my head. It's like thinking through a straw. Penelope, she's the weak link. She's a talker. Most people don't like to talk about this kind of thing, but she does. Talk about what? It's hard to explain. Why don't you try us? No. I'm just really sick, okay? I can't think straight. Of course, you're sick. I understand. Thank you. But I do need more to go on. Speak to Penelope. She lives up on Park Avenue. She's a bit old, so be patient with her. Okay, wir haben einen neuen Ort. Ähm, was mit deinem Telefon? You wrote in your notes that you lost your phone. Did I? Yes, you did. If I did, I must have found it. Got it right here. See? Äh, hat sein Telefon in der Hand. Wie hat er es geschafft, uns anzurufen? Das ist wirklich ein Geheimnis, was er uns verraten muss. Ähm, okay, mehr haben wir nicht. Wir haben noch unsere Notizen. Ja, aber ich fürchte, die bringen uns hier erstmal nicht weiter und wir haben ja einen well, neuen Ort. Alright. Thanks again, Rosa. Ja, kein Problem, Jeremy. Ne, immer wenn er irgendwie zugeben müsste, dass er tot ist, dann geht's ihm schlecht. Wenn er Dinge nicht anfassen kann, wenn er ja vielleicht auch über Tod reden muss, ist jetzt die Frage, was wird diese Penelope uns erzählen? Wo? Oh. Sie ist alt, meinte er yes. doch. Penelope Haynes. I'm Madison Haynes. Penelope is my mother-in-law. Can I help you? She had a visit from a reporter not too long ago. A Jeremy Sams from the City Post. Oh, you're with them. Come in. <lacht> Sorry, but you're out of luck. She no longer lives here. Wo ist sie denn? Where did she go? Where she can be taken care of. She's quite elderly. A nice enough woman, but needed a lot of looking after. As you can see, we just had a child. I couldn't look after both of them. Not if I wanted to keep my sanity. So she's in a nursing home. An assisted living center, yes. Okay, kann ich ja wissen, wo sie ist? Could you tell me what center she's in? I don't think that's a good idea. When your friend from the newspaper came, she became quite agitated. She was always a little unstable, but she became much worse. I don't know what you want with her, but I don't think I should tell you where she is. Hmm, schade. Was hat er denn mit ihr besprochen? What did Jeremy speak to Penelope about? You don't know? Aren't you from the paper too? Not exactly. Jeremy is, uh, ill. I'm following up on his interviews, trying to learn what he did. I see. Well, I don't know what they spoke about. He spoke to her privately in her room just over there. Okay, we get some baby. That's a cute kid you've got there. Thanks. His name is Chris. He's about eight months old now. He's a little terror, but <laughs> he's mine. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen süß. Er sieht ein bisschen weird aus, so verpixelt. Aber na gut, dann lasse ich sie mal. I might be back to follow up. I don't really have anything else to tell you, but bye. Okay, Rosa geht. Ich hoffe, ich hoffe, Joey kann bleiben. Ja, Joey reinschicken, genau. So, der soll jetzt mal sich in ihrem Zimmer umgucken. 
Mal gucken. Okay, hier ist ein Bett, hier ist ein Amulett. Eine Broschüre. Aber für welches? Ah, okay, wissen wir Bescheid, Bett? Ein Gemälde? Okay, und ein Schrank. Kannst du mal rein? Mal gucken, was drin ist. Irgendwelche Leichen oder so. To bursting point with old boxes. Okay, hätte ja sein können, ne? So, kann ich sonst noch was hier machen? Das Baby? Right at me. Oh. Kids that young have always been able to see ghosts like me. They never Wirklich? get scared though. I guess they don't know any better. Süß, kann er, kann er das Baby anpusten? I'm not gonna waste my breath. Ach komm schon, wenn es dich schon sieht, sei mal nett zu dem Baby. So, kid, how's it going? Oh, no need to get up. Oh, hey, watch it. <sighs> oh, versucht es ihn zu umarmen. Das ist ja mega. Hier sind Magazine. Women's magazines and tabloid junk. Und mein Telefon. Like phone to me. Kann ich das Baby jetzt rumführen? Komm mit Baby. Oh, ich kann das Baby rumführen. Oh mein Gott. Aber was bringt das? Hier ist ein Thermostat. Kann ich das verändern? Na, dass es kälter wird. Probier mal das Thermostat anzupusten. Hm, okay. Na dann komm mit, Baby. Wir gehen ins neue Zimmer. Let's go. Folge mir. Baby und ich gehen spielen. Das ist das ist cool, oder? Chris, wo are you going, you little monster? Mit mir. Baby und ich unternehmen einen Ausflug. Oh, was haben wir? Fabergé Eier. I always wondered what kind of people collected these things. Äh okay, jetzt sind die beide im Nebenzimmer. Aber was bringt mir das? Ist irgendwas, was ich jetzt angucke? Ich meine, ich könnte jetzt Rosa vielleicht reinholen, wenn wir einbrechen wollen. Aber wollen wir? Ich bin unsicher. Okay. Sie sind jetzt hier weg. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt, ne? Was passiert? Aber wenn ich jetzt noch mal hier hingehe... Ah, dann sind sie wieder da. Okay. Hm. Komisch. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Nee, dann gehe ich erstmal wieder. Wir wissen ja jetzt, wie das geht, die in den anderen Raum zu locken. Wozu auch immer. Und hier ist das Seagram. Ähm, hier ist alles uninteressant. Broschüre. So, achso, ich gehe mal wieder zu Rosa. Okay, ein Telefon, ein Locher und eine Krankenschwester. Na, dann reden wir doch mal mit ihr, ob wir vielleicht mit der lieben Frau Haynes reden dürfen. Hi, ist das Seagram Assisted Living? Du hast das richtige Ort. Was kann ich dir für dich machen? Und zwar würde ich gerne zu Penelope. I'm looking for a Penelope Haynes. Does she stay here? Mrs. Haynes? She spends her time in the common area most days. It's on the second floor, you can't miss it. Thanks. Oh, wir dürfen einfach so rein. Das ist ja mal ungewohnt. It's okay if I go visit her. We like to think of our residents as guests, not patients. We take care of them, but this is their home. As long as you don't bother anybody, you can come and go as you please. Cool. Could you tell me a bit about this place? Well, if you want my opinion, this is one of the best assisted living centers in New York. But you don't want to hear a PR spiel, I'm sure. If you're interested, take one of our brochures over there. Okay, and wie geht's Penelope so? Can you tell me anything about Penelope Haynes? Her? Nice lady. Very... I guess you could call her spiritual. She hangs out in the common room most of the time. Thanks for the help. Have a good day. Ja, danke. Dann gehen wir doch mal zu ihr und gucken mal, worüber sie sich mit dem lieben Jeremy unterhalten hat, als er noch gelebt hat. 
Oh, ich kann bleiben, wo ich bin. Hä, hey, warum sollte ich nicht? Ich geh mal zum Gemeinschaftsraum. Wilde Optionen gibt's hier. There, there. It's only visitors. Okay, der alte Mann ist ein bisschen durcheinander. Wolle, kann ich die mitnehmen? Direkt erstmal looten hier. Does this belong to anybody? Nobody I know. Help yourself. Yes! Eine Wolle geklaut, immer wieder gut alte Damen zu bestehlen. Wie geht's dir? Na, dann reden wir doch mal mit ihr. Ja, rede doch mal mit ihr. Penelope Haynes? Hm. Oh, Madison. Well, this is a surprise. No, I'm not Madison. You're not. Ah, yes. Sorry, I should have known. Your aura carries a whiff of her essence. I got confused. Madison ist doch die, die Prinzessin oder Gräfin oder was auch immer es war aus dem letzten Teil, oder? Denke ich mir das aus gerade, meine Aura? You said something about an aura? I could see it a mile away. Your aura, my dear. It's been infected by her. Her? The woman who calls herself my daughter-in-law. Ach so, oh. Her essence have infected your aura like vile worms. Really? No. Not really. Don't fall for this. She smells Madison's perfume. I don't have a nose and I could tell she was swimming in it. Madison is a spiritual viper. Okay, okay. Ich dachte schon, wir kriegen jetzt Verbindungen zum letzten Teil. Aber anscheinend mag sie nur ihre Schwiegertochter nicht. Ja gut, das ist ja auch nicht ungewöhnlich, ne? Dabei wirkte die doch nett. You think Madison is a spiritual viper? The energy. Energy flows into her, but doesn't come out. She just cares for material wealth and nothing for her fellow human beings. She's corrupted my son, and it's too late for him. But me? I got out. Lucky escape. Okay, ganz ehrlich, ich verstehe auf jeden Fall, warum die Madison nicht mehr mit ihr zusammen wohnen wollte. Da würde ich auch nicht mit ihr zusammen wohnen wollen, wenn sie nur so ist, ah, du hast meinen Sohn korrumpiert, du magst nur materielle Dinge. Sie war doch nett zu ihrem Baby und so, sie war auch nett zu uns, also halt normal. Ich fand jetzt nicht, dass sie super böse wirkte. Halt dich mal ein bisschen zurück. I was told Jeremy Sams came to talk to you. Oh, that young man, so keen, so interested. He believed. Or he wanted to. He's on his way now, I think. I sent him there. Äh, du hast ihn weggesendet. Das ist ja interessant. Was willst du mir damit sagen? Where did you send Jeremy? To the next phase, of course. The next phase? There are many worlds, but we have work to do in this one. I... I'm afraid I don't understand. There, there. You're not supposed to. Omi... Hast du dafür gesorgt, dass Jeremy stirbt? Ist es wieder so ein, ah, ich habe ihm nur geholfen, wie die letzte alte Omi, die wir hier hatten? Alte Omis sind anscheinend nicht gut. Im Blackwell-Universum, wenn du eine alte Frau siehst, renn einfach weg. Do you know Jeremy is dead? What? What are you talking about? Jeremy is dead. He was killed a few days ago. Oh. Oh my. That is funny. Pardon? Me going on about sending him on his way to the next world. What you must think of me. Don't worry about it. I sometimes forget that I operate on a higher plane than most people. Still can't be helped. Don't worry about the boy. He has rejoined the universe. Ach ja, man kennt es, ne? Wir sind, wir sind einfach zu niedrig für die alte Dame. Die hat's durchschaut. Die ist, also die ist wirklich nicht so angenehm. Ich verstehe die Madison. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von ihr haltet. Würde mich mal interessieren. Aber ich muss sagen, ich bin bisher nicht beeindruckt von ihr. So, was wollte denn Jeremy? What did you and Jeremy speak about? My work, the universe, and my work within the universe. So many people, so many lost. I'm quite important, you know. Ach, was arbeitest du denn? Du bist also richtig wichtig, ne? Ich, ich, ich rate jetzt mal, vielleicht ist sie auch ein Medium wie wir, ne? What kind of work do you do? I meditate. I think. I exist. Really? What more is there? Well, thanks for your time, Mrs. Haynes. Oh, it's been a pleasure. Stop by any time. Miss Haynes, du hast mir nicht wirklich geholfen. Was, was sollen wir mit dieser Info jetzt machen? Ich bin super unsicher. Eigentlich müssten wir nochmal Jeremy fragen, ne? Weil das kann doch jetzt nicht... Das, das kann doch nicht sein, wie du meditierst. <lacht> Na gut. 
Ähm, aber ich würde sagen, wir haben genug gefunden für diese Folge. Mal gucken, wie es weitergeht beim nächsten Mal bei The Blackwell Deception. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!